，这是魔术方块联名表，简称魔表。这是 Rubik's Clock， 通称魔表。这是魔术方块代表，简称魔表。这是魔术方块表带，简称魔表。好的，就是现在画面上看到的这个非常浮夸，有没有的包装哈？说浮夸其实也是刚刚好啦。好，一样有三个等级哈。好，它这次加了一个有趣的概念了，八尺，八尺的球肘磁悬浮哈，啊，八尺球肘弹簧，然后二十尺球肘磁悬浮哈，这三颗都有球肘了，也就是说这个肘尺已经变成是这个系列的基本配备。好，差别在于球肘里面有几颗几组磁铁哈，八尺八尺二十尺，所以看得出来二十就是最高等级。摩一摩一摩一，全部都有摩一，然后就差别就是这个弹簧的磁悬浮的磁悬浮的二十尺，到底二十尺要怎么放啊？包装浮夸，它不只是这个<笑>盒子，还有礼盒的这种包装，还有这个提袋哈，也是非常有质感的提袋，它在外面还有一个单独的。外面那个纸箱哦，所以可以说它有三层包装哈、哦。这个袋子拿来提起来送人，非常的，有没有？非常有质感，非常棒。我觉得光是包装我就可以讲上一整集了。<笑>它选在这个时候推出哈、哦，它在双十一前试出了预购这样子，然后双十一过后开始发货，然后再来就是到了年底的。厂商是说，到了年底的圣诞节那个时候才会有第二批的出货，这样，所以它的目的很明显嘛，就是为了要抢攻年底的礼礼品市场哈。好，虽然是礼品，不过它的方块真的是，<笑>哇塞，真的很好看。来，厂商如果再继续这样浮夸下去的话，我可能要换一个摄影棚了。打开盒子哈，可以看到非常有质感的内装哈。还有一块这个，真的是完全把它当精品在伺候了，很赞。好，在事先发出消息的时候，就已经大家都注意到了，就是它有一个表带，有没有？然后大家就戏称魔表嘛，就是一开始讲的那个东西嘛。好，表带，然后哦，很紧，很紧，底座。好，这个底座就可以直接扣在表带上面，嗯，这样就好了。哎，这要带紧一点，因为它的上面重很很重。好，哇塞，超级中二的。<笑>好，然后想要转方块的时候，就这个这边按一下，有没有？呵呵呵好，转完了，放回去。哇，就可以这个打球，或者是转另一颗方块这样。好，这个先讲一下佩戴的感觉，表带蛮舒服的，表带是敷面的那种橡胶材质哈，然后有一点点伸缩性哈，扣住了。虽然我不太确定它这个扣的牢不牢，但是我这样子晃其实好像也还好啦。最大的不适哈，最大的不舒服的地方还是来自于方块本身的重心哈，比较上面比较重。所以手腕在晃动的时候，它会会有那个带动你这个惯性这样子，然后会在那边晃。整体佩戴的重量好像也还好，但就是这个嘛，外形非常的突兀嘛。啊，或许玩家就是喜欢这种被注目的感觉。<笑>棒，这个 ID 太厉害了。我们来看一下其他的配件了哈。不过这个这个做设计的很好。这个做设计的很好，我敢说这个做比干远的方块转嫁或者是起那个还要好，还要棒。光是这样子，有没有？它其实开起来放进去都很方便，你也不太会有卡到那个缝的那种感觉。好，来开起来的那种手感也很清爽，有没有 ？OK， 嗯，来吧，来看一下配件。配件比我想的还要简单很多哎，啊，一份魔芋手杖
，哇，太中二了吧，这个，<笑>你看看，好、哦，这这它其实就是，游轮子，就是调整器，可是它有塑胶注模的部分，也有这个 bit 头，金属 bit 头哈，调螺丝的部分哈，很明确。这个跟这个，我应该就是调内圈跟外圈哈，应该就是调整轴距跟弹力的的部分。这个干嘛的？这一尖，这个尖尖端要干嘛？一致。来，球轴八尺，磁力哦，调尺的，上面尖尖端调尺的，下面调整轴距哦，它是用螺丝调整轴距的。好，九九档弹力哈，调整中间圈的弹力，这个才。太妙了吧！他写功<笑>功能敬请期待，<笑>但<笑>这什么东西？功<笑>功，你你做出了这个形状，然后你不告诉我们它是什么，你还把它印在你这张说明书上面。功能敬请期待是什么鸟啊？魔芋真是很幽默，厉害厉害，幽默幽默。<笑>尽情期待，我们也,也<笑>我们也来做个很很很让你想不到的东西，然后告诉你功能，尽情期待哦。<笑>好，来黄俊亮，哇，小帅哥。好，来我们的水果奶奶。好，简单就是结构调整说明书哈，然后这应该就是解法书了。哦，它放的是魔方教室的。这个我在这边讲一下，如果说你像因因为之前他们花梦有做过专属于花梦的解法。那既然你这一套要做的这么这么高档哈，我会觉得这一份解法应该要附上相应这个高档质感的的版本，可能会比较完整啊。好，个人浅见哈，反正你这一套真的定价也是拉得很高的，应该可以这样子做做看，好不好？下次，好，下次 ，OK。这个盒子其实我相信。光是制版就已经花蛮不少钱了。好了，我们来看一下其他版本的包装怎么样。好了，好，基本上应该是差不多了。好，也是这个调整器哈。哦，不过比较特别，它没有附上类似什么弹簧舱的替代补充品，就也就是它它的方块全部都是一体，就坐在里面的，它也没有让你要。替换零件或是备用的,的必要了、嗯，这个真的棒。影片到这边，接下来我们就是来看方块本身的表现了。OK， 好，我们先来看一下它们的重量，好不好？第一等级的六十九克，七十二点九，七十三哦，其实差了零点四克而已。那我猜想应该这个是二十尺，那这个是八尺，八尺二十到底？这么多颗磁铁，蛮猛的哦。好的，尺寸是，哦、哇塞，好准哦，五十五点零呢，没有一点小数点呢。呼、哦，好准哦，你 U V 涂层，它有模一哦，它模一好漂亮哦。呼、哦，它有 U V 涂层还可以做到这么刚好准，那是不是你在开模的时候就已经想好 U V 大概厚度多少？哇塞，这个技术太高超了！哎、欸，真的呢，因为以往有 U V 的方块，它一定会有占一点厚度，这个各位都知道。它加了 U V 之后，竟然是五十五点零呢，差一点小数点都没有哎！哇塞，好，这个这个有这个这个有惊艳到无尾，这个厉害。好 ，logo 是魔芋哈，威龙 V 九的那个版本。不错不错，蛮轻蛮滑，然后沙沙的。来，好，这三颗我刚刚推测是都有周尺的，很滑很滑很轻很滑很轻很滑。然后八尺的磁悬浮，好，我感觉阻力也差不多哈，这是磁悬浮，这是弹簧嘛。好，这个是二十尺，二十尺感觉重一点点，一点点而已。呜。哦，好舒服哦，很鸟呀！哎呦，各位，你知道这是什么感觉吗？这很像是那个 V 九的稳定、平滑、滑顺，然后再加上 R S 三 M V 五的轻快。如果看过我们前两部开箱影片，就知道
V 九跟 V 五就是相对比较起来，就是 V 九比较扎实稳定哈。那 V 五就是很轻快、很轻盈啊，但是就是过滑这样子。这个 V 十。我觉得它播起来有 V 9的那一种稳定的感觉，但是它又有 V 十、欸、哎 V 五哈 S M V 五的轻快，它很轻，嘿，哎呦，好，它走齿的作用非常非常明显哈，非常非常明显，它有吃翅吗？<笑>哦，不好开。有哎、欸，它也是有磁刺哎、欸，这次是三乘一又三乘一点五的。好，来周子哦，哦这个，哦，这很像干元的那种感觉。它的周齿、脚齿这边是有弹簧，可以再往下压的。知道了，就是调整这个的哦。OK，OK、okay okay, 哈，这个这个概念跟干元那个一样，借鉴了吗？不过它的磁刺离那个圆心蛮远的。那我只是说整体的感觉，它的轴持效果、回归、回正的效果蛮明显的啦。那我们要来看一下、喔、到这边，好，大概过了一半，再过去一点，你稍微施一点力，它就会有要回去的感觉。哦，这个，嗯，来二十尺，嗯，二十尺反而好像没有没有这个，二十尺感觉稍微厚重了一点。哎，虽然他们这两颗只差了 0.4 公克了，几乎等于是一样的重量的，但是20尺的磁力表现，我觉得在这个磁悬浮8尺的感觉比较有有回正归位的那种助力在哈，这个好像稍微重了一点，哎，磁力的那个磁吸或是磁刺的效果没有这个强。这个我觉得先比较弹簧版跟磁悬浮版的差异哈，弹簧版毕竟是比较便宜哦，所以应该是很多人会想要入手的第一选择。好，这个弹簧版跟磁悬浮版，老实讲，我觉得磁悬浮在这边没有让我明确的感受到它是磁悬浮，哎，因为弹簧其实真的也够滑了，也够滑了，所以我觉得已经真的做得很棒了啦。当然，磁悬浮再增加了一点重量吧，也毕竟它这个是磁悬浮的，它的。过弯的时候没有，它的阻力确实会比弹簧的稍微再小一点，哎，可是因为这个这个差异其实真的不大，因为磁刺还有轴齿的作用其实已经很明显了，所以真的有需要用到你去感受那个那个容错阻力的那个当下的那个那个点很小很小很短暂很短暂，所以弹簧你可以在过弯的时候可以感受到它会有一些。嗯，可能很微小的震动起伏，就是那种抗力有没有？会有点微小震动起伏。那这一点在在轴哎、欸、在磁悬浮的上面是比较比较就没有了，因为它的抗力输出是持续的，它没有像弹簧会因为转动的时候会有一点点很细小很细小的卡到。当然那个如果你真的卡到，或是我们很常听到的弹簧声。就是在轴心那边低轴心有就搞定了。好，这个是我觉得弹簧版跟磁悬浮版比较大的差异。可是说真的，这个差异也很小了啦。哎，你还是考虑你喜欢什么样的感觉，因为弹簧的跟磁悬浮的这样子。哎，这个现在因为现在方块真的他们已经做的真的太棒了。以前方块转动的时候的摩擦阻力会大到很明显，所以才会出现磁悬浮这样子的结构。可是他们现在已经做的真的都很丝滑、细腻、柔顺。哦，那这个差异会慢慢的变小哈。你可能专注在在容错、正逆容错的那个时候，你可以感受到方块本身回馈给你的细小震动的差异这样子。好，这个是弹簧跟磁悬浮。好，接着我们来比较磁悬浮八尺跟磁悬浮二十尺。我刚刚第一时间感觉就是磁悬浮八尺的容错或是归位的感觉很明显哈，很轻快、很轻盈。那二十尺呢？理论上它应该会有更强大的回正的定位感，可是我这样子感受一下，其实它们回正的范围不会差太多，而且反而在这种时候，如果是这一颗的话，应该它就已经自己回去了。哦，有没有？来看一下哦，这是二十，这是八尺的哦。来，我把它转到跟它一样幅度。但是这个这个二十尺呢，反而在这一颗，它的归位的力道不强。当然也有可能是方块的个体差异的，我觉得可能摩擦磨合或是组装的精准度可能也会有一点影响
。不过至少我这一颗在转的时候，这段归位没有像二十，不，没有像八尺这个这么变态，<笑>就是八尺这个雌雄母这个。虽然它是位在中间，它的定位比较尴尬，确实也是这样，因为大家不是买最贵的，就是买最便宜的嘛。它在中间比较尴尴尬，可是它的归位回正效果是这三颗里面最好的，很明显，这个真的是嘿，它没有中间球轴上面中间那个点哦。那它有，它在它的十二个边块在它们归位定位的这个点上面，它球上面还有另一个磁铁跟它相吸，所以它会提供一个更好的稳定性。可是讲是这样讲，你可能会联想说会不会是比较紧？其实并没有，它的启动阻力一样是蛮轻的。对啊，它启动阻力几乎是没有什么差异啊。这个真的，这个真的太屌了，太厉害了，太厉害了。而且明明是让我感觉明明是像干远那么那么要求精准的方块结构，可是它的手感完全就不是那一回事啊，跟干远是完全不同不同的手感取向。这一点让我非常的开心呐、啊，哎，就很像我一开始讲的嘛，像威龙 V 9的扎实稳定、平稳、平顺，然后再加上 RS 上面 V 5的轻快、狂野、奔放这样子，嗯，他们的方块、魔芋方块真的每一颗推出新的都会有把前面好的那个概念加进来的那种感觉。但比较不一样的就是，它这个它并没有在内核上面去做颜色的区分哈。这一点我就觉得有点纳闷了。如果照 V 5之前的概念的话，它应该会在这一颗做紫色内核，在这一颗做青色内核。但是现在没有，它全部外形都是一样的，所以你也看不出它的等级差别哦。对，这个不太懂，可能他们觉得原色还是最最软吧，大概吧。好啦，这个我觉得讲再多大概也没有什么意义了，因为你只会听到我一直说好转好转哦。<笑>可是它真的很好转，我刚刚。<咳>开盒拿出来转的那一瞬间就，哇，这个就这个就是我要的，这很棒，这很棒，很像是一颗你带在身边很多年的老朋友的主力方块，然后它突然间好像变新的手感一样，就变得很好转这样子。好啦，这个方块本身是非常的有内涵，然后再加上配件也配件也很有诚意，很有特色，很有创意。然后外盒包装又非常的浮夸，非常的大方大气，这一套超级威龙，我觉得评价是非常非常好，而且它的摸衣 coating 真的也哇，真的是超棒的，它很精准。好，这一套方块我觉得完全对得起它的售价。这个年底圣诞节快要到了，大家就自己这个斟酌一下啦。<笑>我是希望魔芋不要再这么快推出新产品的人，因为下一颗可以等久一点，明年再慢慢推出嘛，不然其实。那个你做的太快，大家会跟不上啊！这真这个真的很棒，这个真的很棒。OK， 好，有什么问题的话，欢迎在影片底下留言了哈，大推大推哈，大推。<笑> OK， 我是吴伟，我们下次见啦，拜拜。扳手也很好转，非常轻哈，然后又很容易定位。<笑>